வணக்கம் நேர்களே இது லைன் டேட் சிரப் வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம சூப்பராக ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறோம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம சிறுதானியத்தை பயன்படுத்தி வரகுன்ற சிறுதானியத்தை பயன்படுத்தி ஒரு சாலட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே நாட்டிலலாம் சாலட்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அவ்வளோ வரல நம்ம வெரைட்டி ரைஸ் அந்த மாதிரி இங்கே பட்டையை கலப்பிட்டு இருக்கோம் இப்போ சாலடில் என்ன ஒரு முக்கியத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா காய்கறிகள் நிறையா இருக்கும் இப்போ அவங்க வந்து ப்ரௌன் ரைஸ் சாலட் இப்போ சாதா அரிசி சாலட் அப்புறம் இந்த மில்லட்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி சாலட்ஸ் பண்ணுறாங்க இதில் அந்த விகிதம் பார்த்திங்கன்னா காய்கறிகள் ரொம்ப நிறையா இருக்கும் இந்த சிறுதானியமோ அல்லது அரிசியோ அது வந்து கம்மியாக இருக்கும் இந்த முறையை பயன்படுத்தி நம்ம இது பண்ண போகிறோம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் வரகு குடமிளகாய் கேரட் முட்டைக்கோஸ் பேபிகார்ன் பச்சை பட்டாணி தக்காளி இஞ்சி காலிஃப்ளவர் மிளகு பொடி எலுமிச்சம்பழம் எண்ணெய் உப்பு முதல்ல நம்ம இந்த வரகு சாதமாக வடித்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு டம்ளர் வரகு சாதம் வடிக்கணும்னா ரெண்டு டம்ளர் தண்ணீர் வச்சுக்கலாம் சரி இந்த தண்ணீர் சுடும் நேரம் நம்ம காய்கறிகளை கூட நறுக்கி வச்சுக்கலாம் அடுத்ததான் பேபி கார்ன் இதில் நம்ம காய்கறிகளை நம்ம நல்ல சின்ன சின்ன துண்டுக்களாக நறுக்கிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ கைக்குத்தல் அரிசி அல்லது வந்து கருப்பு அரிசி கவுனி அரிசி இதிலெல்லாம் சாலட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுக்கலாம் வரகே சின்னதாக இருக்கும் அப்போ காய்கறிகள் சம்மந்தமே இல்லாமல் பெரிய 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 துண்டுகளாக இருக்கும் அதனால் நம்ம சின்ன சின்னதாக போட்டுக்கலாம் இதில் பார்த்தா நமக்கு இந்த சத்து இழப்பும் இருக்காது ஏன்னா இது நம்ம ரொம்ப வதக்க போகிறதில்ல இது ஒரு சாலட் டைப்பில் தான் பண்ண போகிறோம் இந்த தண்ணீர் கொதித்த உடனே நம்ம அந்த வரகு அரிசி சேர்த்துக்கோம் அடுத்ததாக சிவப்பு குடமிளகாய் நாம பாத்திரத்துல எண்ணெய் சேர்க்கும் இதில் நம்ம கடுகு சீரகம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் சேர்க்க போகிறது இல்லை இது ஒரு மாதிரி சாலட் டைப்பில் பண்ண போகிறோம் கடைசியாக காரத்துக்கு நம்ம அந்த மிளகு பயன்படுத்துகிறோம் அதுவும் இந்த குளிர்காலத்துக்கு மிளகு சேர்க்கும் பொழுது அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப நல்ல சுவை கொடுக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போ முதல்ல நாம் இஞ்சி சேர்க்குறோம் பிறகு காய்கறிகள் இதில் ரொம்ப எளிதாக வதங்கக்கூடிய முட்டைக்கோஸ் 
அப்புறம் இந்த குடமிளகாய் பேபி கார்ன் இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம் இது நம்ம வதக்கிறதுக்கு எப்படியும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆகும் நம்ம சின்னதாக ஒரு பிரேக் போயிட்டு வந்துடலாம் வெல்கம் பேக் டு லைன் டேட் சிரப் வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு இப்போ நம்ம காய்கறிகள்லாம் லேஸாக வதக்கி வச்சுருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி இது சாலட் டைப்பில் பண்ணுறதுனால ரொம்ப வதக்காமல் இருக்கிறது இதுக்கு நல்ல சுவை கொடுக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வரகு சாதத்தை வடித்து வச்சுருக்கோம் இதை நாம் இந்த ஏற்கனவே வதக்கி வச்சுருக்க காய்கறியோடு சேர்க்குறோம் வரக நம்ம நல்லா உதிர்த்துக்கிட்டோம்னா அது நல்லா கலந்து சுவை சேர்க்கும் இந்த வரகு இந்த சாலட்க்கு நீங்க முக்கியமா அது குழைவா இல்லாத மாதிரி பாத்துக்கணும் அந்த விதத்துல பாத்தீங்கன்னா மற்ற சிறுதானியங்கள்லாம் விட வரகு ரொம்பவே உங்களுக்கு சியூட்டபிளா இருக்கும் தண்ணீரை நல்லா உறிஞ்சுக்கிட்டு உதிரியா வரும் நம்ம முன்னரே குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒரு டம்ளர் வரகு வச்சிங்கன்னா ரெண்டு டம்ளர் தண்ணீர் வச்சு நீங்கள் ப்ரெஷர் குக் கூட பண்ண தேவையில்லை பாத்திரத்தில் அப்படியே மூடி வச்சு நீங்கள் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ நாம் காரத்திற்கு மிளகும் அப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் அப்புறம் எலுமிச்சம் சாறு சேர்க்க போகிறோம் அது நல்ல சுவை கொடுக்கும் இப்போ நம்ம எலுமிச்சம் சாறு மிளகுத்தூள் உப்பு இது மூணுத்தையும் ஒன்றா கலந்துக்க போகிறோம் உங்களுக்கு புளிப்பு எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் தூள் உப்பு எலுமிச்சம் சாறு இது நல்ல சுவை சேர்க்கும் நம்முடைய சாலட்க்கு இப்ப நாம இத ஒரு கிண்ணத்துக்கு மாத்திக்கலாம் இப்போ நம்ம வெளியில் ஹோட்டல்லாம் போய் சாப்பிட்டோம்னா இந்த மாதிரி சாலட்ஸோ அல்லது ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் அது மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா 
அவங்க சுவைக்காக செயற்கையான பொருள்லாம் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் நம்ம சாப்பிட்ட பிறகு நாக்கில் ஒரு மாதிரி ஒரு சுவை தங்கியிருக்கும் தெரியுமா இந்த அஜினி மோட்டோ இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் ரொம்ப சேர்ப்பாங்க அதுவும் சைனீஸ் உணவை நீங்கள் அறவே தவிர்த்திடுறது நல்லது அப்படி சைனீஸ் உணவு விரும்பி சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டிலே செஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா அவங்க கண்டிப்பாக இந்த அஜினி மோட்டோ போன்ற ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் பொருட்கள்லாம் சேர்ப்பாங்க இது எவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் தெரியுமா நம் நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் எனக்கு பிடித்தமான உணவும் கூட இது இதில் எவ்வளோ காய்கறிகள் சேர்த்துருக்கோம் பாருங்களேன் இந்த வெஜிடபிள் பிரியாணி அதிலலாம் என்ன ஆகுன்னா அப்படியே குக்கரில் போட்டோ அதில் இது ரொம்ப வேக வைக்கிறதுனாலோ அதோடைய சத்துக்கள்லாம் இழந்துடும் இந்த மாதிரி விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த சுவையான வரகு சாலட் செய்முறையை மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல நாம் வரகு அரிசியை சாதமாக வடித்து ஆற வச்சுக்கிறோம் பின்பு காய்கறிகள் காலிஃப்ளவர் பச்சை பட்டாணி கேரட் குடமிளகாய் சிவப்பு பச்சை உங்களுக்கு பிடித்த காய்கறிகள் எதேதோ அதெல்லாம் போட்டு நம்ம வதக்கிக்கிறோம் பிறகு மிளகு எலுமிச்சம் சாறு உப்பு இதை கலவையாக கலந்து வச்சுக்கிறோம் வடித்து வச்சுருக்க சாதத்தை இந்த வதக்கி வச்சுருக்க காய்கறிகளோடு சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு கடைசியாக இந்த கலவையும் சேர்த்துட்டிங்கன்னா சுவையான வரகு சாலட் தயாராகிடுச்சுங்க நம்ம சின்னதாக ஒரு பிரேக் போயிட்டு வந்துடலாம் லைன் டேட் சிறப்பு வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் நம்ம இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரைத்தா பண்ண போகிறோம் ரொம்ப எளிமையானது இதுக்கு நம்ம பால கீரையை பயன்படுத்தி பண்ண போகிறோம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பாலக்கீரை தயிர் காய்ந்த மிளகாய் எண்ணெய் உப்பு இந்த பாலக்கீரை ரைத்தா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ செய்முறையை பார்க்கலாம் இந்த எண்ணெய் சூடான பிறகு நம்ம இந்த கீரை சேர்க்கணும் காய்ந்த மிளகாய் கொஞ்சம் உப்பு இது லேசா வதங்கினா போதும் இந்த கீரை ஆறிய பிறகு நம்ம தயிர் சேர்க்கணும் இந்த பாலக்கீரை ரைத்தா நல்ல க்ரீமியாக ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அதுவும் நம்ம செஞ்ச சாலட்க்கு ரொம்பவே சூட்டபுளாக இருக்கும் இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் லைன் டேட் சிறப்பழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் நம்ம மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம் அதுவரை வணக்கம்